เคสใหม่ได้แล้วนะมันใหญ่ใหญ่ดูสิไม่เกมที่เข้าใจหรอเป็นแฟชั่นโอ้โหเป็นคำว่าของนั่งด้วยคนได้ไหมอ่ะได้สิขอบคุณนะไปไหนกันบ้างหรอไปห้องน้ำมาพี่เบิร์ตนี่เป็นคำเราขอรบกวนเวลาสักนิดได้ไหมได้สิพูดสิอยากจะเราไปคนอื่นไปได้งั้นเริ่มเลยนะคือวันนั้นอ่ะฉันกับนางแคร์ใช่ไหมไปบ้านโจโดระหว่างทางที่เดินไปบ้านโจโดฉันกับแคร์ก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆถึงหน้าบ้านก็เห็นโจโดยืนรดน้ําต้นไม้อยู่ได้คํารู้ไหมฉันเห็นอะไรมันคือสายรุง้งจะไปแป๊บหนึ่งก็เลยสะกิดนางแคร์บอกว่านี่แกแกเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นสิเราสองคนก็เข้าไปพูดคุยทักทายกับโจโดจากนั้นโจโดก็ชวนเราสองคนไปกินน้ํากินท่าข้างในบ้านอาอาน้ำของแกมาละอะไรอ๋อกับเจ๊จ้าไม่มีเป็นไงแกอยู่บ้านเหงาไหมรู้ไหมตั้งแต่แกไปผ่าตัดโรงพยาบาลนะห้องเราเงียบเงียบโอ้จริงดิเราอยู่โรงพยาบาลก็ชิดถึงพวกแกเหมือนกันแหละเหรอเจ้าดกที่เธอบอกว่าลุงกินน้ำเนี่ยมันเกิดหลังฝนตกใช่ป่ะอ่าก็ใช่นะสิอ๋อเอ้าแล้วที่ฉันกับยาดาเห็นน่ะมันไม่ใช่สายรุ้งหรอแต่สีมันเหมือนกันเลยอ่ะเนาะใช่ฮะพวกแกเห็นจริงๆใช่ป่ะก็ใช่ไงสิงั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแกต้องไปถามแป้งคำเอาเองก็แล้วกันอืมโอเคฉันว่านะถามแป้งคำอันดีที่สุดเนาะใช่อย่างนี้แหละเราก็เลยสงสัยว่าลุงที่เห็นกับลุงที่กินน้ําอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่อ๋อรุ้งที่เกิดจากเราเอาน้ํากับรุ้งกินน้ําเนี่ยนะหลักการมันก็คล้ายกันนั่นแหละคือหลังจากที่ฝนตกกลุ่มเราเอาน้ำเนี่ยก็ยังคงฟุ้งอยู่ในอากาศเมื่อแสงส่องผ่านกลุ่มเราเอาน้ําพวกนี้ก็เกิดการหักเหที่ไม่เท่ากันก็เนื่องด้วยความถี่และความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์และความสัดส่วนของความเข้มของแสงเนี่ยเขาก็เรียกว่าสเปกตรัมฮะสเปกตรัมใช่สเปกตรัมนี่ก็คืออนุกรมของแถบสีหรือเส้นที่ได้จากการผ่านพลังงานรังสีเข้าไปในสเปกโทรสโคปไอรังสีพวกนี้ก็จะถูกแยกออกเป็นแถบหรือเป็นเส้นๆที่มีความยาวขึ้นต่างกันเรียงลำดับกันไปเออแล้วไอสเปกโทรสโคปที่มันคืออะไรสเปกโทรสโคปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสเปกโทรมิเตอร์ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลุงกุสตาฟเคอร์ช็อปเครื่องมือที่ใช้แยกสีตามความถี่หรือจะพูดได้ว่าเป็นเครื่องมือศึกษาเกี่ยวกับสเปกตรัมก็ได้แหละเดี๋ยวนะแป้งคำเขาใช้เครื่องสเปกตรอสโคปก็เพื่อแยกสีของสเปกตรัมเท่านั้นเหรอที่จริงต้องบอกก่อนว่าเจ้าสเปกตรัมเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคือ 1. สเปกตรัมแบบต่อเนื่อง Continu สเปกตรัมจะเป็นสเปกตรัมที่ประกอบด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นและความถี่ต่อเนื่องจนเป็นแถบได้แก่สเปกตรัมของแสงขาวซึ่งจะเห็นเป็นแถบสีรุ้งเรียงต่อกันแต่ไม่สามารถแบ่งแยกความยาวคลื่นได้จึงต้องมีเจ้าสเปกโทสโคปเป็นตัวช่วยในการแยกแถบสีจนทราบว่าช่วงความยาวคลื่น400นาโนเมตรถึง700นาโนเมตรเป็นช่วงความยาวคลื่นที่ตาของคนเราสามารถมองเห็นได้และแสงแต่ละสีมีพลังงานที่ต่างกันโดยพบว่าสีม่วงมีพลังงานสูงสุดแต่มีความยาวคลื่นสั้นเรียงกันไปเรื่อยๆจนถึงสีแดงซึ่งมีพลังงานน้อยแต่กลับมีความยาวคลื่นมากนอกจากช่วงความยาวคลื่นที่ตาของคนเรามองเห็นแล้วยังคงมีช่วงความยาวคลื่นที่อยู่ในสภาวะที่ตาของเราไม่สามารถเห็นได้คือ 1. ในสภาวะความยาวคลื่นที่ต่ำกว่าดวงตาของเราจะเห็นได้ซึ่งมีดังนี้ 1. รังสีแรมมามีความยาวคลื่นที่10กำลังลบ2นาโนเมตรเป็นรังสีที่มีคุณสมบัติในการทะลุทะลวงสูงสุดจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นในทางการแพทย์ใช้ในการรักษาและวินิจฉัยโรคในด้านอุตสาหกรรมมีการใช้รังสีแกรมมาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอาหารหรือในทางเกษตรจะใช้รังสีแกรมมาเพื่อยืดอายุการเก็บเกี่ยวเป็นต้นจ้า 2. รังสี X 
หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่ารังสีเอ็กซเรย์มีความยาวคลื่นที่ช่วง10กำลังลบ 2-1 นนาโนเมตรในทางการแพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรคว่าเรามีโรคหรือสิ่งผิดปกติใดๆในร่างกายหรือไม่และรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV อยู่ในช่วงความยาวคลื่น 1-400 นาโนเมตรซึ่งเป็นรังสีที่มีความสำคัญในกระบวนการทางชีววิทยาแต่ก็มีอันตรายมากหากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปเช่นเป็นอันตรายต่อผิวและดวงตาจ้ะต่อไปรังสีที่อยู่ในความยาวคลื่นที่มากกว่าที่ตาของเราจะมองเห็นได้มีดังนี้ 1. รังสีอินฟราเรดอยู่ในความยาวคลื่นที่700นาโนเมตรถึง10กำลัง6นาโนเมตรคือคลื่นความร้อนโลกและสิ่งมีชีวิตแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาซึ่งไอ้น้ำในอากาศหลุดซับรังสีนี้ไว้ทำให้โลกของเราอบอุ่นเหมาะแก่การดำรงชีวิตอยู่ 2. คลื่นไมโครเวฟมีความยาวคลื่นที่10ยกกำลัง6ถึงกำลัง8นาโนเมตรใช้ประโยชน์ในด้านคมนาคมระยะไกลนอกจากนี้ยังนำมาประยุกต์สร้างพลังงานในเตาอบอาหารอีกด้วยนะจ๊ะและสุดท้ายคลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดคลื่นวิทยุสามารถเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศได้จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร 2. สเปกตรัมแบบไม่ต่อเนื่องหรือแบบเส้น discontinuous spectrum o n l i n e spectrum เป็นสเปกตรัมที่ประกอบด้วยเส้นสเปกตรัมที่มีความยาวคลื่นบางค่าเว้นระยะเป็นเส้นๆบนพื้นดำถ้าหากเรากระตุ้นอะตอมโดยเพิ่มพลังงานจากภายนอกเช่นการเผาสารด้วยเปลวไฟที่มีความร้อนสูงหรือผ่านประจุเข้าไปอะตอมของธาตุจะเปล่งแสงได้และเมื่อนำมาส่องผ่านเจ้าสเปกโทรสโคปหรือเกรตติ้งจะปรากฏเป็นเส้นสีต่างๆเว้นเป็นระยะไม่ต่อเนื่องและเนื่องจากสเปรกตั้มเส้นดังกล่าวนี้มาจากอะตอมของธาตุจึงเรียกกันว่าสเปกตรัมของอะตอมแล้วไอ้แสงที่ถูกเปิดออกมามันก็ต้องมีอะไรมากระตุ้นใช่ไหมอะตอมที่รับพลังงานเนี่ยอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนจากสถานะพื้นไปเป็นสถานะกระตุ้นซึ่งสถานะเนี้ยไม่สมบูรณ์อิเล็กตรอนเนี่ยก็เลยจะต้องคลายพลังงานออกมาซึ่งรูปของการคลายคลายพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเป็นในแสงหรือไม่ก็เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีสถานะพื้นสถานะกระตุ้นด้วยมันมันคืออะไรอ๋อคืองี้สถานะพื้นกราวสเตตก็คืออะตอมที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสมีพลังงานเฉพาะตัวอยู่ในระดับพลังงานที่ต่ำอะตอมในสถานะนี้จะมีความเสถียรมากเลยแหละส่วนสถานะกระตุ้นคืออะตอมที่ได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นทำให้อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นให้อยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นที่สถานะกระตุ้นอะตอมจะไม่เสถียรแต่อิเล็กตรอนจะพยายามปล่อยพลังงานออกมาเพื่อกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่เสถียรน,นั่นก็คือสถานะพื้นจ้าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นหลอดไฟตามบ้านหรือว่าแสงสีจากไฟบนพื้นที่ใช่เนี่ยเขาใช้สเปรกตั้มเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้นะนักดาราศาสตร์เขาก็ใช้สีของสเปรกตั้มเนี่ยเทียบอายุของสีของดวงดาวยังไงล่ะถ้างั้นนะถ้าเรามีอะไรสงสัยนะฉันกับยาดาเนี่ยจะมาถามแป้งทำเป็นคนแรกเลยจ้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วงั้นเราไปก่อนดีกว่าเนาะเชื่อมากเลยด้วยนะนะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเช่นจะสเป